。这个介绍用了很有趣的方式来吸引读者的注意力。维和防暴队的影评似乎引起了一些人的兴趣，而这条信息给人一种王一博的时间正在逼近的紧迫感。接下来可能会有一些令人期待的内容或者剧情发展，这种悬念性的介绍肯定会引起读者的好奇心。九少年团打破不和谣言，肖战亲为赵雷舞台打 call， 友谊一直在。近日，在九少年团赵雷参加《歌手》的时候。作为同属九少年团的肖战，也亲自为赵雷舞台打 call。其实也不仅仅是肖战，团队成员武嘉诚、夏之光、郭子凡等都发来祝福。这也在一定程度上打破了之前网上的不和谣言。看到这样的和谐、温馨画面，内心非常感动。值得一提的是，尽管团队不合体。说一句不好听的，就是名存实亡。但是彼此之间的友谊一直都在，长长久久。据悉，在九少年团赵磊参加歌手节目的时候，发文分享了自己对于歌手的一些感受。从小都在关注着，希望有朝一日可以站在歌手的舞台上唱歌。如今经过了自己多年的拼搏和不懈努力。终于如愿以偿，在这个时候，赵磊的一些好朋友纷纷前来打 call， 有李宇春、夏之光、何洛洛、任豪、黄明昊、肖战等。其中，肖战等环都是赵磊的团队成员，打破了九少年团不和谣言，彼此之间的友谊一直都在。其实，团队整体基本上就是名存实亡，也不合体。但是这并不影响大家的情谊，毕竟都是一起磕磕碰碰走过来的。从粉丝们的反响来看，大家看到这样的画面也都非常感动。希望大家都可以继续努力，为观众们带来更多的精彩表现。对于肖战来说，肖战做到了，一直都在为观众们塑造好角色，值得信赖。总之，祝福肖战，也祝福所有人。希望大家和和睦睦，共同努力，致力于为观众朋友们带来更多的精彩表现。无论是舞台、影视剧还是话剧，肖战都展现出优秀的一面，值得一句未来可期。影评人私下吐槽，维和防暴队留给王一博的时间不多了。今年五一档竞争异常激烈，黄景瑜、王一博主演的《维和防暴队》排片优势明显，首日占比超过 27% 只要口碑稳住，拿到五一档票房冠军问题不大。但重点是口碑能稳住吗？社交平台上吹捧的热火朝天，但私下问了几个看过的朋友，都说电影品质一般。总结来说，就是故事缺少新意，大场面不够精彩，表演中规中矩。这样私下给出的的评价不是尬黑，毕竟大家都是爱电影的人，有类型相近的电影做对比。海外维和题材有林超贤的猛片《红海行动》，目前《红海行动二》也已经在制作当中。此外，除了吴京的两部《战狼》。撤桥这个小分支也有饶小志的《万里归途》，票房口碑双丰收。而维和防暴队监制刘伟强，导演是近年来在内的频频拍电视剧的李达超。香港电影人里，除了林超贤之外，其他人玩大场面还是差点意思。那么动作特效不够过瘾，故事又拍不出新意的话，口碑就很难稳住了。如果维和防暴队票房不理想，最着急的是谁？应该是王一博。不算出演小配角的《梦想合伙人大话西游三》，王一博凭借《陈情令》跻身顶流后，真正担纲主演的电影是去年春节档上映的《无名》。然而，尽管宣发方努力营销，最终票房定格在 9.31 亿。
。这个数字让所有人都颜面无光。同档期电影《满江红》票房第一，《流浪地球二》位列第二，输给这两部不丢人。但无名甚至输给了动画电影《熊出没》，这就有点说不过去了。当然，这部电影并不能精准反映王一博的票房号召力，毕竟复杂的时间线、舒缓的叙事节奏让无名更像是一部文艺片。然而，王一博加梁朝伟的超强阵容，出品方伯纳显然寄予厚望。于是，在年报上写下了表现不及预期的结论。无名之后，王一博《长空之王》热烈两部主演电影先后上映，票房均在一十亿以下。其中，《长空之王》作为聚焦是非缘的空军大片，只卖了八点五亿票房，实在有点说不过去。而《热烈》口碑很好，但票房也没能迈过一十亿大关。三部电影，三个不同类型，票房都没过一十亿，还能说是偶然吗？王一博在电影领域的商业价值到底应该如何定级？为何防爆队的票房表现就显得非常关键了？或许是巧合，本来早就敲定的人鱼，过了这么久仍在筹备阶段，到底是不是博纳在持币观望不太好说？但肯定不正常。不信，跟着我来梳理一下人鱼这个项目细节。人鱼很早就通过备案，备案单位是导演程耳的喜悦电影。不过，主投方其实是博纳影业。去年六月份，博纳在新片发布会上公布了人鱼这个项目，并发布海报。据程耳透露，在无名上映前。他就已经和博纳总裁于东敲定了新片《人鱼》这个项目，并邀请王一博主演。故事大纲为大兴安岭腹地、近乎与世隔绝的青年，第一次面对来自遥远炎热混杂的南方的诱惑，遥远炎热混杂的越南河内，中年男人的悲喜人生，和他别出心裁的人鱼表演，以及日本青森学习艺术的女大学生。迥异的世界，交叠的人生。导演程耳的自述是：夏天过后，我们将继续，我们将拍摄名为《人鱼》的超级艺术片，我们将在亚洲多处取景。虽然是超级艺术片，于东先生仍将继续协助我们完成拍摄。这一次，我们将关注那些无力过年的人们。双引号。然而。2023年的夏天过后，电影没有开机。今年一月底，有消息称黄磊女儿黄多多将出演《人鱼》女主角，不过各方都没有给出肯定答复。眼看今年夏天又要到了，从博纳财报来看，依然处于筹备阶段。真的需要筹备这么久吗？我更愿意相信。各个投资方在等待市场对王一博的检验。无名票房不理想，长空之王票房不理想，热烈票房仍旧不理想。但相信维和防爆队的表现会成为人鱼项目能否顺利上马的因素之一。此前有网友制作了一张表格，列出了头部明星们空档时长。毕竟这是作为旁观者的网友制作的表格。并非来自工作人员的权威数据，所以仅能作为参考。表格上面，王一博位列第一，指出在追风者之后，王一博迟迟没有新戏开机，空档时长已经超过三百四十天，快一年了。尽管从公开信息来看，王一博确实没有新戏开机，但这份表格的真实性有待考证。不过，能够确定的是，维和防爆队的票房表现非常重要，留给王一博的时间已经不多了。维和防爆队首日就取得了相当不俗的成绩，但这只是开始。有评论人士私下吐槽这部电影，这预示着口碑可能并不十分理想。毕竟。观众的口碑评价直接关系到影片在后续时间内的票房表现。尽管黄景瑜和王一博的演技备受期待。
但电影最终是否能稳坐五一档票房冠军的位置，关键仍在于口碑。首先，观众对于影片的反馈是至关重要的。一部电影的口碑不佳，往往会在社交媒体上迅速传播，对其后续票房造成直接影响。而私下的吐槽往往更加真实。因为评论者在这时没有受到外界因素的影响，更可能表达出真实的看法。其次，五一档的竞争异常激烈，观众在选择观影时有更多的选择。一部电影想要脱颖而出并不容易，即便《维和防暴队》有着排片优势，但其他影片的竞争也不容忽视。如果口碑无法稳住，很可能被其他影片逐渐赶超。最后，王一博的时间不多了。这句话可能意味着王一博需要在演艺事业上取得更大突破，否则可能会被观众所遗忘。因此，《维和防暴队》对他而言意义重大，成功的话将有助于巩固他在影视界的地位。综上所述。尽管《维和防暴队》首日成绩斐然，但要想在五一档脱颖而出，还需观众口碑的支持。这是一场看似激烈却又隐含变数的竞赛，只有口碑稳住，才能确保电影的长期票房表现。